Hola, ¿qué tal, Masters? Hoy les voy a enseñar a cómo forrar una libreta de forma económica y que les quede muy, muy, muy friki. ¿Vale? Eh, por si ya te dieron tus útiles o están por dártelos, aquí te muestro una forma de poderlos forrar de una forma súper, súper económica. Miren, aquí tenemos esta libreta que es por de. No la estamos patrocinando, pero del Estado de México. Son las libretas que, que regalan en los útiles, ¿verdad? De la parte de atrás dice el gobierno del Estado de México. Por enfrente, Edomex. ¿Ven? Esto es una libreta profesional de, de raya. Y aquí viene el horario. Eh, realmente es una libreta de alguna forma padre. Viene, viene con un separador en medio. Igual otra vez del gobierno Esto te lo ponen porque supuestamente Ven que hay libretas, por ejemplo en primaria En donde utilizan dos materias En una sola libreta Y en la parte de atrás viene las tablas de multiplicar Pero nosotros venimos a forrarlo Como una, una libreta más, más llamativa para nosotros Y no sea este, Llevarnos esto, ¿verdad? O forrarlo nada más de un solo color ¿Vale? Para esto vamos a necesitar pues nuestra libreta que nos regala el gobierno. Necesitamos unas tijeras. Necesitamos eh, este Yurex. Bueno, la marca es Yurex, pero este es, ¿cómo se llama? Cinta. Y aquí es en donde yo les recomiendo que va a ser lo único que van a gastar. Estas imágenes, si son de Ciudad de México, las tienen en la Friki Plaza. Son unas pequeñas imágenes del tamaño casi casi de, de un cuaderno. Eh, esta me gustó mucho, pero yo no la quiero utilizar para forrarla. Entonces eh, yo la fotocopié a color. Estuve un poco más opaca en comparación. Pero es, es, es porque yo esta la quiero para otro proyecto. Entonces me la llevo y me quedo con la copia que le hice. ¿Sale? Entonces hay muchos que pueden hacer este, poner esas dos imágenes de plastificadas que vienen en la Friki Plaza que sería lo único que gastarías que te cuesta una de estas en 5 pesos y ya cuando las compras en, por mayor cantidad pues te, te salen más, más baratas o normalmente en los tianguis este, ahí encuentras normalmente este tipo de cromos de hecho hay muy, unos mucho más grandes pero a nosotros nos interesan estos pequeñitos verdad entonces aquí tenemos otra vez la, la imagen que fotocopiamos como yo nada más quiero que sea de una sola cara de de la imagen y de la parte de atrás de un color yo agarré una hoja de color azul entonces de enfrente va a ser con el dibujo que yo quiero y la segunda aquí en la parte de atrás voy a utilizar la hoja de color sale para esto para, para más practicidad eh, compré este un pliego de papel contact ya está recortado para agilizar tiempos ya están a, a, a la medida Dejé un, un pequeño espacio en, para que ahorita que forremos, vean, es un espacio de aproximadamente unos 2 centímetros de cada lado, tanto de, de, de abajo, como del costado, como arriba. Entonces eso es lo único que vamos a, a, a requerir. Esta ya las tengo recortadas, pero si no llegaras a conseguir este, este papel contact, también está el papel cristal, aunque es un poquito más complicado pegarlo para que se vea mucho mejor pero yo diría que con estas les da mucho más mmm, cómo decirlo eh, calidad a, a, a nuestro trabajo final entonces pues requerimos dos porque van a ser los dos lados sale eh, yo yo de preferencia quisiera poner las dos imágenes pero este como la voy a utilizar en mi trabajo pues nada más quiero algo que sí sea algo que me gusta pero del otro lado algo un poco más formal que ustedes pueden ponerlo las dos cosas este a la vez entonces también si estás aquí y estás buscando cómo forrar tus libretas y no sabes o siempre te las forraban este, tu, tu mamá y es la primera vez que te toca como los que entramos a la secundaria o los que llegamos a la prepa que, que éramos, éramos nosotros que nos forrábamos aclaro, esto es para forrar sus libretas si es que el maestro les dijo que puede ser de forma libre ¿eh? porque yo recuerdo que hay algunos maestros que te piden que hay que, que, hay que forrarlos de, de un color específico Vale, entonces comienzo con, con mi imagen. ¿Qué es lo que voy a hacer? Eh, primero voy a previsualizar pre mi imagen cómo va a quedar. Si yo la pongo hasta acá, se va a ver mucho cuando yo haga el dobladillo, porque va a quedar hasta acá. 
Entonces prefiero cortarle un pedacito de este lado. Que realmente no lo voy a cortar, solo lo voy a doblar bien de forma recta y derechita. Para mi imagen. Entonces de esta forma. Ahora aquí viene la magia. Yo voy a poner la imagen y esto es lo mismo si tuviera la plastificada. Le pongo la imagen encima y la voy a acomodar de tal forma de que quede acomodado. De preferencia de este lado, lo de arriba, que vaya pegado sobre el marco de la libreta. Aquí. Y este no me lo vayan a dar pe eh, poner pegado directamente sobre el, el resorte. Vamos a dejar un espacio como de un poquito de medio centímetro. Y para poderla fijar y no se nos mueva, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar un cachito de, de Yurex y vamos a ponerlo en la primera esquina aquí atrás para fijarlo y ya no se nos mueva nuestra libreta. Entonces pongo ahí. Ahora me voy en la parte de, del otro costado. Voy a pegar aquí. Para que, para que ponga la imagen ahí está ahí está de ahí ya no se me va a mover entonces pongo la siguiente perdón que le estoy arrancando pero siento que me es más fácil ahorita este, arrancarlo así pego se dan cuenta como tal no he recortado nada todavía si acaso la tijera pues será nada más para recortar mis, mis tiritas entonces pego sale esto mismo también lo vamos a hacer en la parte de atrás con la otra con la trabaja pero ahorita nos vamos a enfocar con esto si no nos damos cuenta nos sobra una pequeña pestaña estas pestañas son las que vamos a doblar hacia adentro primero vamos a doblarlas este la más larga de este lado Así. y vamos a fijarla con pequeños pedacitos oh, ya perdí la tirita. con pequeños pedacitos de diurex este aquí este aquí realmente no se necesita ser profesional yo he visto que hay gente que se dedica a forrar libretas como si fuera uy, algo súper técnico no pero no 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 es nada de, del otro mundo y esta pestaña pues nada más la doblamos hasta el tope hasta abajo se da cuenta hasta la fecha no he recortado nada y solo son imágenes que nosotros podemos conseguir esas, esas imágenes que nos cuestan 5 pesos y que va a ser una libreta del gobierno que pareciera que nos costó una, una libreta de esas caras, creo que es la, la cara norma, me parece, este, las libretas caras, bueno, que yo recuerdo, ¿no? la verdad yo siempre he sido de los que siempre compran las libretas, de esas de montón de, que te venden de a 9 pesos en la red, a 10 pesos, y este, cuando no necesito, porque pues cuando te dan los del, los del gobierno, pues, pues ya tengo con qué trabajar entonces con eso serían suficientes ahorita entonces ya quedó pegado ¿sí? hasta ahorita así se vería mi libreta pero pues necesito una protección ahora sí es en donde voy a utilizar el papel conta que ya tenía previamente recortado aquí tengo uno entonces simplemente voy a despegar de un lado este, este. Ahí está. ya tengo la pestañita pero lo vamos a pegar hacia lo largo. Esto es esto súper, es súper, súper importante. Que nosotros vamos a jalar el, el pedacito. Aquí. Y vamos a dejar una pequeña pestaña. Aquí, doblada. ¿Vale? Recuerden que el papel contact se adhiere. Entonces yo así ya puedo manipularlo bien. Entonces ahora ven que les había dicho yo que dejaran un espacio entre el resorte y la imagen esto es para que el papel contact agarre ahí y haga este se pueda pegar entonces 
sin tocar los hoyos, pero sin tampoco este, alejarme tanto de ellos. O sea, al ras voy a pegar el contacto, también tomando en cuenta que me quede espacio de este lado y espacio de este lado. Entonces, con mucho cuidado, ahí quedó. Y pego. Ya pegué, entonces ya nada más voy deslizando mi hoja. Miren, aquí me quedó una arrugita. Voy a quedarlo hacer con, con este, por estarme precipitando. Vayan haciéndolo poco a poco para que no les queden arrugitas. De todos modos, algo que tiene el papel contact es que este se adhiere tan, este, tan bien que al, al final solo van a quedar como pequeñas arruguitas pero a ver, vamos a intentar quitarlo un, un gran pedazo a ver si no me quedan muchas arruguitas che, están quedando un poquito de arrugadito bueno, de todos modos era una imagen que, que, que ya este lo había yo pega, que ya había yo impreso se ve que no me va a costar mucho mejor es que ya perdí práctica pero bueno después de esto nada más doblamos la primera esquina hacia adentro de este lado hacia adentro hacia adentro esta hacia adentro esta hacia adentro esta igual hacia adentro hacia adentro y vamos a tratar de borrarle todas esas arruguitas que nos quedaron como se borran presionando claro que se van a sentir ahorita pero a lo mejor la primera que le salga van este va a tener esas arruguitas sí pero ya con la práctica ya se les va a ir quitando ahorita porque este proyecto ya lo tenía yo ahí este arrumbado yo quería hacerlo desde hace mucho y no podía por situaciones del trabajo pero bueno ahí quedó ¿Ya? el plástico este lo pega ahora si tú llegaras a tener este hule cristal nada más pones tu, tu plástico a esta altura pero esta si sí la pondrías al ras de la imagen y aquí nada más pondrías cinta yurex de esta forma y ya la pegarías y ya nada más este como es eh, hule cristal pues eso no se pega pues ya nada más doblas de todas las esquinas de todos los lados para que se llegara a pegar ¿Vale? ¿Sí? Entonces voy a hacerlo del otro lado, a lo mejor lo hago un poquito más rápido, ¿vale? O corto el video. Y listo, miren, se pueden observar, aquí ya me tomé mi calma para pegarla bien y no hubo más que este pequeño este, arruguita, pero era porque el papel estaba maltratado, pero realmente cuando lo estiré no hubo ningún problema. Entonces, otra regla, pues este, ustedes háganlo con calma, no se me desesperen, no se me estresen, de todos modos, este, si les llegara a quedar así arruguitos, pues, solo presionándolo, yo sé que al principio se les puede echar así como que a perder una este pero realmente no, porque no se nota mucho pues, tú, tú tienes aquí tu libreta a la larga pues se quedan ahí, de hecho casi no se nota, solo con la contraluz se marca poquito, entonces con esto ya tienes tu libreta de 5 pesos ¿cómo fueron los 5 pesos que gastaste? pues nada más en la imagen, en la que tú compraste porque esta libreta pues te la regala el gobierno y pues, todos tenemos yurex y tenemos nuestras tijeras y este en nuestra casa pues normalmente siempre hay hule cristal mínimo ya si te quieres ver un poquito más este 
con un poquito más de calidad y también sabiéndolo utilizar pues sería con papel contact en este caso entonces ya tengo ahorita mi libreta que tiene estos personajes de, de Nintendo de, de Nintendo, de, de Capcom, de Sega y de Namco ¿Sí? y ya tengo mi libreta para, para trabajar y para presumir ahí en la escuela ya lo demás decorados y todo pues ya depende de cada uno como hacemos nuestra portada y todo pero ya dejó de parecerse una libreta de, del gobierno a una libreta kawaii o, o friki o taco ya en la parte de atrás yo lo puse así un poquito más simple y de enfrente pues aquí tengo esto espero te, te haya gustado este este pequeño tutorial eh, eh, suscríbete si te gustó, si te sirvió voy a seguir subiendo algunos tips, algunos tutoriales te voy a mostrar algunas colecciones que hay de, de colecciones viejitas que, que si eres de los 90 te, te, va, te vas a sentir otra vez identificado entonces sale chavos sale masters, ahí los dejo y recuerden, sigan haciendo fricadas